次に UV に移りたいと思います。And it fixes some of the issues that we had with the original UV flatten.、Um, you can see there's a lot of texture、uh, consistency issues. And these two meshes have the same exact UV seams. They're just One is UV'd with the new version, the other one's with the old one. これあの左と右は同じジェオメトリーと同じその UV のシームに対してあのどういった結果の差が出るかというのをですね、比較したものです。Um, there's actually two different options inside of the UV flatten. であの UV フラットに 2.0 という、まあ、最新の方には2つの操作モードがあります。Um, Spectral is an update for the last version,、um, which is LCSM. であのスペクトラルというのは、まあ、あの前からあるバージョンをですね、まあ、ちょっと改良したもので、もともとは、あの、元になっているのは LCSM という方,法数です方,方式です。And then ABF is a new、um, method that we're introducing in 16.5. で、えっ、ー、と、ABF という左側にある方が新しいアルゴリズムですね。And the general rule, ABF works a little bit better.、Um, Spectral still has a little bit of distortion that you can see. Around here, but they're, as you can see in the shells, they're really close. Hey, I know, Mark, Mark, Sujo no Bayo, this is a ABF or Skaho, a E. Kekaga, no El Kotoga de Kimosga, the Atarashi Spectral to not their homes, and my Jojoni Yoko are not taking things. And we've also added a new UV layout. UV layout, ne, a Juluk Tengo Kara, I know, Makorewa, Saisho in Data Juluk Tengo Kara, I tell you, UV layout, this. And it, it does a really good job packing、uh, in concave objects and inside holes. であのこちらでですね、そのいわゆる非常に密にそのパッ UV のパッキング化というのができて、まあ、あのいわゆる穴の中ですとかそういったところもですね、まあ、効率よく利用することができるようになっています。And it's really useful actually for generating LEDs. So the map on the right is actually seven different objects. That got repacked into a single UV cell. であの複数のオブジェクトからですね、もう一つの UV 空間に展開することもできますので、あの右側のものは実際7つのオブジェクトからを元にを一つの UV スペース空間にまあレイアウトしているもので、まあこういったものを使って LOD の UV とかをまとめることも可能です。And here's again a comparison of version one versus version two. こちらはですね、あのまあバージョン1と2の違いを同じ形状を使って比較しているものです。And it's the same model, same UVs. で、まあ、同じモデルで、それから同じあの UV のシームを元にやってます。Um, with these two tools, we can actually make a third tool called the auto UV. で、まあ、あの、これを元にですね、まあ、オート UV というツールを、まあ、作りました。And what this tool does is generates,、um, procedural UVs slightly better than the old UV unwrap. で、あの、まあ、これを元にですね、あの、前の UV unwrap よりも、まあ、まあ、よ、より自動化できて、まあ、比較的、高精度のレ,レイアウトができるツールがあります。So there's four modes to it. で、まあ、これに4つのモードがありまして。Uh, the first mode we call shortest path. で、まあ、1つ目、ショートストパスというものです。And what it does, it finds,、um, kind of interesting points in the mesh and then draw shortest points across them,、um, to the generator UV seams. で、まあ、これでは、いわゆる得意点と言われるようなところを元にですね、まあ、その間の、まあ、最短距離を、まあ、指定して、それから UV の展開というのを行います。Uh, for complex objects, this is the best solution. でまあ、あの複雑な形状に関してはこれが一番いい,い,い方法だと言えます。Um, then we have clusters. で、その次にクラスターという方法です。Which we actually use the cluster sop to subdivide the mesh into specific, specific number of chunks. で、まあ、こちらはですね、あのまあ、クラスターノードをもとに、あのまあ、ジェオメトリーをまあ複数のクラスターにして、まあ、そこから UV をまあ作っていく方法です。And then the axis align works similar to UV unwrapped, where it's almost projection based, but it does a better job of、uh, keeping the little islands together. The axis align is, well, 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 で、もう一つは、あの、古いアンラップをそのまま使う方法が、まだ、必要な場合、使えるようになっています。Um, so the next step would be to transfer the data from the high res to the game res. So instead of having vertex data, you're having pixel data. 
。で、あの、その次に行うことは、そのベイクの使用率です。で、まあ、こちらによって、そのいわゆるポイントデータをですね、あの、あの、画像データにする,することができるわけですね。Uh, we've, the first tool that we have is called the Games Baker. えー、あの、まあ、最初にあるツールとしてですね、Game Baker というツールが、ゲームデベロッパーツールキットの中にあります。And as the previous presentation showed, mantras, settings are not the most straightforward. So what we try to do is simplify that into a nice,、uh, interface. えー、あの、まあ、これとは別に、あの、本当のベイクテクスチャーとロップというのがあるんですけども、これ、あの、まあ、かなり複雑な、あの、UI とありまして、まあ、ゲーム用に出すにはちょっと、ゲーム用に出すために必要なパラメータだけを露出したのが左側のツールです。The majority of the artists really don't care about all the, the noodly settings that you can say. They just want, give me my high res, my low res, and this is the maps I want to bake. えー、あの、まあ、まあ、元になっているロップには非常に多くのオプションがあるわけです。まあ、そこから必要なものだけをですね。まあ、公開像像のメッシュ、低解像像のメッシュ、それからファイルのパス、どのチャンネルを出すかといったことを指定して、それで、まあ、レンダーボタンを押せば終わりです。And to simplify that even more, instead of having a wrap that you need to go into a different context, we've actually made it into a SOP. で、あの、まあ、元のノードはロップチャンネル、ロップの中で行うけですよ。まあ、ロップに行くのもめんどくさいときにですね、まあ、ということで、ソップの中でこれを使えるようにしています。So you just、uh, plug in your low res in one side, your high res on the other one, and you hit the render button. で、あの、まあ、これで、その、ノードの左に、えー、ローレスで、右にハイレスかな。で、まあ、これでレンダーボタンを押せば、ソップの中で完結することができます。So go through, and when it's done, it will actually update the shaders and assign the normal map and the AO to the viewport. で、あの、まあ、それと同時にこれレンダー終わったらですね、あの、まあ、マテリアルとそれからテクスチャーを更新してですね、その結果が自動的にビューポートに反映されるようにできています。So instead of having to know all the tricks to go and update textures and then make a new material and assign it and do all that stuff, we just handle that for you. ですので、まあ、実際本当にやろうとすればテクスチャー、更新したものをロードしてきて、まあ、それを新しいマテリアルにアサインして、それを今度ジョーメトリーにアサインしてと言ったようなことは全部自分でやらなければいけなかったわけなんですけども、これが全部自動で行われます。Um, so then the next step, and this is the one bit that we're still working,、um, we have the functionality there where we're kind of pushing it. で、あの、次がですね、まあ今、まあ実際改良、開発の方が続いているところで、あの、テク、まあその元になるノードは、まあ、ある、すでにあるんですけども、まあ、行っているのがこのテクスチャー生成の部分です。Um, so the first option is using COPS? で、まあ、一つは COPS というですね、まあ、プーディンの中の合成のモジュールのところを作っていく方法で、使っていく方法です。So,、um, this is a very common workflow where you have a color mask and then you want to blend different materials based on those color masks? で、あの、まあ、一つはその、いわゆる様々なカラー情報をマスクを元にしてですね、まあ、ブレンドしていくという方法ですね。And this is all,、um, essentially in texture space. で、まあ、これは、あの、いわゆるテクスチャー空間の中で行われます。で、あの、まあ、このようにですね、まあ、複雑なネットワーク構成になっていくわけですけど、まあ、これを複雑なネットワーク構成になっていくわけですけど、まあ、これをできるだけコンパクトでわかりやすいものにして、それで提供したいと考えています。あの、まあ、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、It would be nicer if you could just texture on the high-res object. で、あの、まあ、これ、まあ、自分でやっていくとなると、まあ、あの、真ん中ぐらいにあるネットワークのようにですね、まあ、かなり複雑なものを作って、あの、まあ、UV 設定したり、それから、まあ、あの、イメージの設定などもしていかなければいけないわけですね。Um, so we're actually looking at the material workflows to,、um, generate textures. で、まあ、そうする代わりにですね、あの、マテリアルのワークフローの中で、まあ、そ,そういったところを簡略できないかということを考えています。And the nice thing here is that you can use without UVs on a million poly mesh and using a render, real renderer. で、まあ、そうすることで、その、あの、まあ、UV ですとか、元になるジオメトリーですとか、まあ、そういったものを元に、その、レンダリングして、そのテクスチャーを見ていくことができるようにしたいというふうに考えています。And really the, the two main,、um, nodes that we're caring about is generating dirt masks and then routed edge. で、あの、まあ、最も今その辺考え、まあ、まあ、使用目的として考えているのは、左側に出ているようなダートマスクと言われる汚れですとか、それからラウンデッジマスクといったところです。Um, with those two features plus、uh, noise and t r i p l a n a r projection,、uh, we start getting something that looks like this. で、まあ、そういったものと今度はトライプラナープロジェクションですとか、
、えー、様々、フーディニーの16ぐらいから、まあ、様々なノイズノードが追加されてるんですけども、そういったものを使うとか、まあ、こういったものができるということですね。And the nice thing is that the result of this is completely bakeable through Mantra to generate your game res textures. で、まあ、こういったものを元にそれをベイクすればですね、まあ、あの、ゲームで使える解像度のテクスチャーになるということになります。Um, then finally,、uh, we need to get the data out of Houdini into a game engine. で、まあ、最終的にこれを Houdini から、えっ、ー、と、ゲームエンジンの方に出していかなければいけません。Uh, the main way、uh, is getting FBX out. で、あの、まあ、一つの方法、まあ、一つのというか、かなり有力な方法としては、FBX を使う方法です。And with the same release that we did UV flat, and we've done a lot of upgrades to FBX pipeline. で、まあ、あの、先ほど紹介したその UV フラッテンが入っているプロダクションビルドというのが、こちらの方で FBX の方もですね、かなり大幅に改良が施されています。で、えっ、ー、と、フーディニーのファイルソップに直接 FBX を持っていくことが、まあ、過去はできなかったわけですけども、あの、今回のリリースから、あの、ファイルソップで FBX を読むことができるようになっています。You can actually read a lot of the attributes too, like materials and any custom attributes that you might have. で、まあ、ここで、その、まあ、カス、アトリビュートもかなり多く対応できるようになってまてして、マテリアルですとか、まあ、そういったものも読み込むことが可能です。And we can also export LODs and skeletons properly now. で、あの、まあ、出力に関しては、LOD ですとか、スケルトンですとか、まあ、そういったものもですね、出力ができるようになりました。And then we also made it open source because before you had two black boxes, one which was the FBX file format and the other one that was the Houdini exporter. こちら、今回からですね、あの、エクスポーターの、えっ、ー、と、ところはオープンソースになってまして、GitHub から見ることができます。FBX も内容がわかんなかったりしたかもしれないし、エクスポーターそのものもどんなにやってるかわかんなかったのがですね、まあ、全部自分で見て、あの、まあ、カスタマイズしたければすることが可能になります。So now making the FBX open source that removes one of those black boxes that you can just see how the data is actually getting written. で、あの、まあ、これの結果ですね、その、どういうふうにデータがで書き出されるかといったことと、それ実際の、あの、書き出したデータもですね、まあ、目で見ることができるようになるわけですね。Another fun little tool that we're releasing at GDC is、uh, the ability to update models straight to Sketchfab from Houdini. で、あの、もう一つ、あの、あの、Sketchfab というところにですね、まあ、直接、データを出力できるようにするものです。And that takes us from that pipeline from getting something from images all the way to being published、um, inside the same package. で、まあ、これによって、その、まあ、まあ、作ったデータをその、まあ、どっかで紹介するといったときにですね、まあ、一回で全て完結するといったようなことになります。And if you have a custom engine,、um, you can write your custom exporters both using Python or C++. で、あの、まあ、もし自分でそのカスタムエクスポーターを書きたいということであれば、まあ、Python なり HDK を使ってですね、あの、書くことも可能です。And we provide a CSV exporter for Python just to kind of get you started. で、あの、まあ、一つ、あの、CSV でのエクスポーターというのがですね、サンプルが、あの、入っています。Um, so now you can see all those pieces of those pipelines and how you can use Houdini to、um, fill them. で、あの、まあ、先ほどの、一番最初に冒頭で紹介したパイプラインのところを、まあ、今度はツールじゃなくてフリーの中のノードで何でできるかというのをですね、まあ、ここで紹介しています。And then finally a video of almost real time, I think it's two times speed of that pipeline in action. で、まあ、これあの、まあ、全部フリーの中で行っているものをですね、まあ、ちょっと倍速で再生しているものですけども、3D スキャンで読んできたものをですね、えー、3D スキャン .com、そこから持ってきたファイルをあの、フーディンの中で、まあ、ポリゴン削減して、UV 貼って、ベイクしてというところを紹介しているものです。Yeah, so we've brought in the model, we've decimated, set normals, um, right now we're auto-UVing it. で、まあ今、あの、最初のノードでファイ,ファイルを持ってきて、でそれと、えー、まあ、ポリゴン削減して、で、えっ、ー、と、UV 設定してといったようなことをやっています。Um, we're still working on the UVs.、Um, it's not perfect by any stretch of the imagination, but it's a lot better than what you, you get by default、um, automatic systems. で、あの、まあ、あの、UV に関しては常に改良中で、あの、まあ、デフォルトのものよりはですね、まあ、かなり使いやすい UV の設定が出るようになってます。And then the part that takes the longest is the baking, so I skipped through a little bit there.、Um, but it's still pretty fast. で、あの、ベーキングの部分はですね、まあ、ちょっと、時間かかってるので、まあ、そこの部分はちょっとビデオでは割愛してるんですけども
こんな形で行っていくことができます。Um, so, even for film customers that might not be used to doing this kind of pipeline, it's still now very simple for you to just decimate something if it's a background character, if it's a background element, just decimate it down and render in a tenth of the time. で、えっ、ー、と、まあ、まあ、これ、直接の用途というのは、まあ、ゲームの方だったりするわけですけど、まあ、映像制作においても、例えば、まあ、公開像のデータそのまま持っていくとレンダリングに非常に負荷がかかりますので、まあ、そういった時に、と、例えば背景の遠いところにあるものであれば、こういったもので、まあ、警戒像のものにして使い扱いやすい大きさにすることも一つ有効な方法だと考えられます。And we'll take any questions. Thank you for coming. はい、あの、ありがとうございました。